Bonjour et bienvenue à cette première vidéo dans notre série sur la thermochimie et la cinétique chimique. Dans cette vidéo, nous allons euh, vous introduire à la thermochimie, euh, à différents concepts, particulièrement le concept d'un système, et on va essayer de calculer la quantité de chaleur qui entre ou sort d'un système. Alors la thermochimie, c'est évidemment l'étude de la chaleur au cours des transformations chimiques et physiques. Alors nous avons la chimie et nous avons le mot thermo qui signifie chaleur, c'est la chaleur, la température à l'intérieur d'une module chimique. Donc des exemples de thermochimie peuvent être par exemple des transformations chimiques comme le bois qui brûle ou des transformations physiques comme la glace qui fond. Euh, peu importe s'il y a une réaction ou non, nous pouvons parler euh, des concepts de la thermochimie. Alors en étudiant la thermochimie, nous, parlons, nous allons parler beaucoup d'échange d'énergie, de l'énergie qui rentre ou qui quitte Um, et pour pouvoir observer ces échanges, on utilise des systèmes. Alors un système, c'est vraiment, ça peut être pas mal n'importe quoi. C'est ce qu'on observe, c'est l'échantillon qu'on observe. On peut avoir des différents types de systèmes. Par exemple, à gauche, nous avons un système ouvert. Nous avons un Erlenmeyer avec rien qui bloque l'entrée ou la sortie en haut. Donc, on peut avoir des choses qui rentrent, comme on peut avoir des choses qui sortent, et il n'y a rien qui empêche cette rentrée et sortie. Donc, un système ouvert, c'est quelque chose qui est justement ouvert au milieu extérieur. Dans le milieu, nous avons un système fermé. Donc, un système fermé, c'est comme notre système ouvert, mais évidemment, il n'y a rien qui peut rentrer ou sortir parce qu'on a fermé le système. Ceci dit, ça n'empêche pas nécessairement euh, un rentrée ou une sortie à travers les murs. Par exemple, on pourrait avoir un échange de chaleur Um, si on met un Erlenmeyer dans un congélateur, même si c'est fermé, on peut congeler ce qui est à l'intérieur. À droite, nous avons un système isolé. Alors, un système isolé, c'est un système fermé qui essaie de réduire au maximum les échanges avec le milieu extérieur. Donc, dans les par exemple, dans cet euh, appareil, dans les murs, nous allons ajouter un matériel isolant qui va réduire l'échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Ceci dit, il est pratiquement impossible d'avoir un contenant qui est parfaitement, complètement isolé. Ce qu'on peut faire, c'est réduire les échanges, mais c'est très, très difficile, sinon impossible, de véritablement isoler un système. À moins que le système dans lequel on parle, c'est l'univers. Alors, la quantité de chaleur, c'est un concept avec lequel on va beaucoup travailler. L'énergie thermique, ce serait un autre mot pour la quantité de chaleur. L'énergie thermique, n'est pas directement mesurable. Il n'y a pas un appareil qui peut mesurer le montant, la quantité de chaleur qui est transmise d'un système à un autre. Nous pouvons mesurer la température, mais la température n'est pas une mesure de la quantité de chaleur. Ce n'est pas une mesure d'énergie. Puis quand je parle de quantité de chaleur, je fais référence à une quantité d'énergie. Si vous pensez à votre 
un euh, cours de physique, si vous avez pris physique, même en 9e, 10e, nous avons l'énergie. La température est une mesure du montant d'énergie dans un système, mais ce n'est pas une mesure de l'énergie elle-même. Um, parce que les particules vont bouger de plusieurs manières. On a des particules qui vont vibrer, on a des particules qui vont faire des rotations, et on a des particules qui vont faire des translations. En fait, les particules vont faire tous ces mouvements en même temps. Et l'énergie, c'est la somme de tout, tout l'énergie thermique, c'est la somme de toutes les différents types d'énergie cinétique de toutes les particules. Donc, la chaleur, parce que rappelez-vous de votre unité de gaz, plus la température augmente, plus l'énergie cinétique augmente. Donc, plus j'apporte de l'énergie thermique, plus l'énergie cinétique des particules va augmenter. Donc, il y a un lien direct entre l'énergie thermique et l'énergie cinétique. Alors, j'ai dit que nous, nous, nous ne pouvons pas mesurer directement la quantité de chaleur qui entre ou qui sort d'un système. Mais nous pouvons calculer la quantité de chaleur ou la quantité d'énergie thermique qui entre ou sort d'un système. Alors, Q, c'est la quantité de chaleur. C'est mesuré en joules. Joule étant l'unité standard pour l'énergie. Donc, nous pouvons, cette formule, mc delta t, va nous donner, va nous permettre de calculer la quantité d'énergie thermique qui sort ou qui rentre d'un système à cause d'un changement de température. Donc, la quantité d'énergie thermique est reliée à la masse mesurée en grammes. Parce que, évidemment, le plus l'énergie thermique est reliée à l'énergie cinétique des particules. Le plus de particules qu'il y a, le plus d'énergie cinétique, le plus d'énergie thermique qu'il y aura. C'est relié à le changement de température. Alors, le symbole grec delta veut dire changement. Donc, quand vous voyez delta T, ça veut dire que vous avez une différence entre deux températures, une température initiale et une température finale. On peut exprimer ça comme T2 moins T1 ou T finale moins T initial, mais c'est la différence entre deux températures. Et dernièrement, nous avons C. Alors, c'est quoi C? C, c'est la capacité thermique massique. C'est la quantité d'énergie nécessaire pour faire augmenter la température d'un gramme par 1 degré Celsius. Donc, les unités de C sont des joules par gramme degré Celsius. Donc, si on regarde notre définition encore, c'est la quantité d'énergie nécessaire, les joules nécessaires, pour faire augmenter la température d'un gramme par 1 degré Celsius. Chaque substance a sa propre capacité thermique massique. Et vous pouvez voir um, une variété de valeurs à la page 280, tableau 5.1, vous montre des exemples de capacité thermique massique pour différentes substances. Um, Évidemment, ça, ce n'est pas à mémoriser. Euh, dans une situation d'évaluation, vous allez recevoir euh, les valeurs de capacité thermique massique appropriées. Euh, et un rappel aussi que ces valeurs vont changer selon la température et la pression. Euh, alors, les valeurs dans le tableau sont des valeurs à TAPN et sont utiles à ces conditions. Donc, faisons un exemple ou deux pour pratiquer le calcul de la quantité de chaleur. On va commencer avec la page 4, 281, numéro 5, qui nous dit « Quelle quantité de chaleur est libérée 
lorsque la température de 789 g d'ammoniac liquide descend de 82,7 degrés Celsius. Alors, nous avons notre T1, c'est 82,7 degrés Celsius. Et notre T2, c'est 25 degrés Celsius. Ça, c'est notre masse. Et si on regarde dans le tableau 5.1, la page 280, on peut trouver que pour l'ammoniac liquide, C est égal à 4.7 joules par gramme degré Celsius. Donc, un rappel, ça, ça vient de la page 280, tableau 5.1. Donc, nous avons notre masse, nous avons la capacité thermique massique pour notre substance, nous avons nos températures et nous pouvons donc calculer la quantité de chaleur libérée. Donc, si on écrit ici, on a Q égale MC de T. Q est donc égal à 789 grammes. Et nous avons les bonnes unités là. Euh, fois 4.7 joules par gramme degré Celsius. Fois, non, delta T, un rappel. C est égal à T2 moins T1. Donc, j'ai 82,7 degrés Celsius moins 25,0 degrés Celsius. Alors, si on analyse nos unités, nous pouvons voir que on a gramme et gramme qui vont s'annuler. Degré Celsius, degré Celsius, ensemble, c'est une subtraction, les unités vont rester les mêmes. Donc, ici, nous avons des degrés Celsius. Et on a dans le dénominateur ici les degrés Celsius, donc ça, ça va s'éliminer. Et notre réponse sera en joules, ce qui est parfait. Et nous pouvons faire le calcul pour déterminer que la quantité d'énergie libérée est 213 968,91 joules. OK, maintenant, il faut faire une analyse des chiffres significatifs. Alors, premièrement, ce que j'ai oublié de faire, c'est que ce n'est pas 4.7, mais c'est 4.70. Puis j'ajoute ça parce que ça va réellement faire une différence quand on analyse nos chiffres significatifs. Parce que là, nous avons dans tous les trois euh, valeurs, euh, disons, ici... Ici, ici et ici, toujours trois chiffres significatifs. Donc, ma réponse va avoir trois chiffres significatifs. Mais si je n'avais pas ajouté le 0 après 4.7, j'aurais deux chiffres significatifs pour la capacité thermique massique et ma réponse aurait deux chiffres significatifs seulement. Donc, cette 0, c'est la différence entre trois chiffres significatifs et deux chiffres significatifs dans la réponse. Alors là, je veux une réponse avec trois chiffres significatifs. Euh, je peux aussi convertir ma réponse en kilojoules parce que je peux voir que c'est une grande réponse. Donc, premièrement, on va dire que c'est 213.96891 kilojoules parce qu'il y a 1000 joules dans un kilojoule. Et là, je vais arrondir à trois chiffres significatifs, donc 214 kilojoules. Alors, quand la température de l'ammoniac liquide descend de 82,7 à 25 degrés Celsius, 214 kilojoules d'énergie thermique est libérée au milieu extérieur. Essayons un dernier exemple. Une substance solide a une masse de 250 grammes. Et c'est 250.00 grammes. En passant, je fais maintenant la page 281, numéro 6 de la question après. 
c'est lui qu'on vient de faire. On la refroidit de 25 degrés Celsius. Donc, notre T1, c'est 25.00 degrés Celsius. Et elle perd 4.937 kJ de chaleur. Donc, notre Q, c'est 4.937 kJ. Quelle est la capacité thermique massique de cette substance? Ah, et là, j'ai fait une erreur. La question dit, on la refroidit de 25 degrés Celsius. Moi, j'avais compris ça comme la température initiale, c'est 25 degrés Celsius. Mais en lisant la question, je vois qu'on ne donne pas une autre température. Et là, je comprends, on la refroidit de 25 degrés Celsius comme étant dire que um, la, le changement, c'est de 25 degrés Celsius. Donc, ce n'est pas T1 ici, mais en fait, c'est delta T qui est 25 degrés Celsius. Et là, on veut la capacité thermique massique. Donc, nous savons que Q est égal à MC delta T. Alors, Q, alors 4.937 kJ est égal à 250.00 g fois C fois 25.00 degrés Celsius. Donc là, nous voulons isoler C. Pour isoler C, on va diviser chaque côté par nos valeurs connues. afin d'isoler C. Alors là, ça, ça s'annule, ça, ça s'annule et on nous reste juste C de cette côté. Alors C va être égal à 4.937 kJ divisé par 250 g. Celsius. Alors, si on fait ce calcul, ça nous donne 0.0007899 kJ par gramme degré Celsius. Puis ici, j'ai mis kJ parce que j'ai Ma valeur de Q donnée était en kilojoules. Mais les valeurs de C sont en joules par gramme degré Celsius. Donc là, il faut faire une conversion à joules. Donc parce qu'il y a 1000 joules dans un kilojoule, je vais multiplier ma réponse par 1000 et ça me donne 0.78. Et ici, je veux quatre chiffres significatifs. Donc 7, 8, 9, 9. Joule par gramme degré Celsius. Et en comparant cette valeur à, aux valeurs de capacité thermique massique sur la page 280, je peux déterminer que cette substance doit donc être le granit. Parce que c'est la substance qui a cette valeur de C. Donc j'espère que ça, ça vous donne une bonne idée de comment calculer le changement d'énergie le montant d'énergie ajouté ou libéré d'un système. Euh, on va utiliser cette, ce genre de calcul dans le reste de l'unité.